Disipline etmek, aileleriyle birlikte bir huzur ortamı içerisinde bunları spor eğitimi vermek. Yani 40 tane hocamız var. İçinde basket, eskilimden, yüzmeden, futboldan, güreşten, ağdan zeyhe bütün hocalar, devlet hocaları, sağ olsun valilik, milli eğitim ve halk eğitimle birlikte ve organizasyon içerisinde sağ olsun Levent Elköse ile Levent Duman hocamız ve büyük gayretle birlikte inanın Akdeniz'in en büyük orcusunu kurdular. Varuşlardan topladı, tepelerden getirdi. Bu çocuklara eşofman verdik, form verdik, ayakkabı verdik. Evlerinden alıyoruz, evlerine götürüyoruz. Değişik saatlerde antrenman yaptırıyor hocalar disiplini ve bunu da milli eğitimle ortaklık ve sezon sonunda sertifika veriyoruz. Bu da TEOK'ta. Yüzde yirmi beşte fark ettiriyor başım. Tabii çocuklar bunun da hevesi içinde. Yani ne yapıyoruz? Hem spor yaptırıyoruz, hem sokaklardan kurtarıyoruz, hem örf adetimizi öğretip disipline ediyoruz. Bir de eğitime teşvik ediyoruz. Çocuk diyor ki ben bu spor, sporu yaparsam yüz puan almışsam yirmi beşte devlet bana veriyor. Bu çok önemli. E, tabii bu da ne demek? Spora olan bunların aşkı. Yani yarın buradan çocuğumuzun bir tanesi, ben de bir kaya çilingili oğlu olabilir miyim, ben de giray bulak olabilir miyim veya arda kuran olabilir miyim? Bu çocukları heveslendiriyoruz. Akılları ne oluyor? Memleket sevgisi, bayrak sevgisi, spor ve eğitim. İyi bir toplum. Yani bizim tek güvencemiz gelecek toplumlar işte görüyorsunuz ülkenin badirelerden geçiyor. Burada olmaktan son derece mutluyuz. Niye? E, çünkü birçok engelli arkadaşımıza, spor yapacak çocuğumuza belki küçük de olsa bir katkı sağlayacağız. Bizim de çocuklarımız var. Allah hepsini hepimize bağışlasın. E, şu çok önemli. Bu ülkede 30 milyon genç var. 17 milyon spor yapabilecek genç var. Eğer biz bunlara spor yaptırmasak bunları ya hastane ya hastane çalışacağız. Ama bunlar hepimize göre düşünüyor. Bu bir değer bir şey. Eğer derdiniz varsa bu çocuklara destek verirsiniz. Olsun. Ben yaklaşık 15 senedir, 15-16 senedir engellerle ilgili çeşitli çalışmalar içindeyim. Fakat aceleci olduğum için Giray Hoca'ya ne yap, nereye gittiğimizi bile sormadım. Sabah uçakta <gülüyor> sordum. Böyle bir işin içinde olmaktan mutluluk duydum. Sonra Sayın Belediye Başkanı Seyfi Bey'i tanıdım. Hakikaten kimsenin beceremeyeceği çünkü imkansız zırtlarla müthiş bir e, görev, misyon üstlenmiş. O misyonu çok ilerlere taşıyacaktır. Eğer kendi arzu ederse ben de burada bir fahri üyesi olmak isterim. Şey ee, <gülüyor> şimdi yarın çocuklarla buluşacağız. Ee, güzel bir misyon üstlenmiş. Ee, i̇nşallah çok başarılı olur. Ben de elimden gelen her türlü katkıyı vermeye hazırım. Ee, %52 ile seçilmiş bir cumhurbaşkanı. Ee, bir suikast girişimi kabul edilemeyecek bir e, ortamda. Ben herkesten farklı bir şey düşünüyorum. O gün Cumhurbaşkanımızın yanında eşi, çocukları, e, damadı, torunları vardı. Allah korudu bizi. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı en ufak bir şey olsaydı bugün sokaklarda gezemiyorduk. Ama tabii Türk halkında gönülden kutluyorum. Hakikaten o tarihin altına yatanlar, e, belediye başkanları, yani tankları kışlalardan çıkarmayanlar bu ülkenin e, kahramanlarıdır. Bir de ümit Paşamız da vardı. Ümit Dündar'dı galiba. Evet. Ümit Dündar'ın orada Atatürk Havalimanı'nı ele geçirip Cumhurbaşkanımızı oraya getirmesi belki de tarihin en önemli hareketlerinden biridir. Ama herhalde bir daha e, bu toplumun verdiği tepkiden dolayı kimse bir daha böyle bir girişimde bulunamayacak. Evet, evet. Yani benimki daha kötü. Bir şey hiç yok yapalım. <gülüyor> Ben de şimdi hocam. Tamam. Ben de şimdi hocam. Ben de şimdi hocam. Ben de şimdi hocam. Ben de şimdi hocam. Ben de şimdi hocam. Ben de şimdi hocam. Ben de şimdi hocam
Allah razı olsun. Hoş geldin. Hayırlı sağlık. Şeref ve 